அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எனக்கு மேக்ஸ் தெரியாது யூடியூப் சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெருக்கு தொடர் வரிசை ஜாமன்ட்ரிக் ப்ராகிரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஷாட்டா ஜிபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசையில் ஒரு மூணு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையின் என்னாவது உறுப்பு இப்போ நம்ம இதே மாதிரி கூட்டு தொடர் வரிசையில் பார்த்துருக்கோம் பெருக்கு தொடர் வரிசையின் என்னாவது உறுப்புக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதே வந்து கூட்டு தொடர் வரிசைக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கோம் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒரு பெருக்கு தொடரின் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் அதாவது பெருக்கு தொடர் வரிசை தான் இது இதில் அந்த தொடர் வரிசையோட கூடுதல் கேட்குறாங்க முதல் ஒரு பத்து உறுப்புகளோட கூடுதல் என்ன சரிங்களா இல்லைனா ஒரு ஐந்து உறுப்புகளோட கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு எஸ்என் ஃபார்முலா இதே மாதிரி நம்ம கூட்டு தொடர்லையும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த எஸ்என்னில் வந்து வந்து ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் ஃபார்முலா இருக்குது இதில் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நேபம் வச்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னாவது உறுப்பில் என் ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பவர்லேயே மைனஸ் வரும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் பவரில் என் மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் தனி டேம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இங்கே ஆர் மைனஸ் ஒன் இதில் இந்த ஆறுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேஷியோ சொல்லுவோம் பொது விகிதம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட அதாவது ஆறுங்கிறது ஒன்னை விட பெரிய வேல்யூவாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது சே அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்கள் எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ ஒன்னை விட லெஸ் தென் குறைவாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு நேவ வச்சுக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் சரிங்களா நம்ம முதல் ஃபார்முலா மட்டும் நேவ வச்சுக்கலாம் அதாவது ஆர் ஜென்ரலாக சொல்லணும் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னை விட குறைவாக இருக்கலாம் இல்லை அதிகமாக இருக்கலாம் இருந்தால் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா எஸ்என் ஈக்குவல் டு என்ஏ சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவதா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முடிவுரா உறுப்புகளின் கூடுதல் முடிவுரா உறுப்புகள்னா என்னது ஒரு கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கு முடிவே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு ஒரு தொடர் வரிசை அந்த தொடர் வரிசையோட கூடுதல் கேட்குறாங்க இது ரொம்ப இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசையில் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் அதனால் இதை நல்ல மைண்டில் நேபம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்முலா என்ன வரும் ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இதுதான் ஃபார்முலா ஆர் பாருங்க அதாவது ஆரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்னோட குறைவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த முடிவுரா உறுப்புகளோட கூடுதல் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இந்த ரொம்ப இந்த ஃபார்முலா பார்த்து வச்சுங்க இப்போ இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் கொஷின் பாருங்க நைன் கமா த்ரீ கமா ஒன் எக்ஸெட்ரா என்ற ஒரு தொடர் வரிசையின் எட்டாவது உறுப்பை காண்க இது வந்து ஒரு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை இது இதில் எட்டாவது உறுப்பை இப்படியே எழுதிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா எட்டாவதாக என்ன டைம் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதே மாதிரி நம்ம கூட்டு தொடர் வரிசையில் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ முதல்ல பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு உறுப்பு ஏ ஏ என்னது இதில் நைன் ஒன்பது அடுத்தது பெருக்கு தொடர் வரிசை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரேஷியோ பொது வித் விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் அதை என்ன பண்ணும் செகண்ட் டேம முதல் டேமால வகுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் முதல் டேம் சாரி செகண்ட் டேம் வந்து த்ரீ முதல் டைம் வந்து நைன் இது அடிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ இதுதான் பொது விகிதம் சரிங்களா இதே தான் நீங்கள் தேர்ட் டேமில் இருந்து செகண்ட் டேம டிவைட் பண்ணாலும் அதே தான் கிடைக்கும் ஒன் டிவைட் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் அதே தான் வந்திருக்கு ஆர் சரிங்களா இப்படி பொது விகிதம் ஒன் பை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போயிருப்பாங்க இப்போ நைனை நீங்கள் ஒன் பை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீன்னு கிடைக்கும் செகண்ட் டேம் 
அடுத்தது த்ரீய மறுபடியும் ஒன் பை த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் கிடைக்கும் சரி இதே மாதிரி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போனோம் ஒன் பை த்ரீய பெருக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம பெருக்கு தொடர் வரிசைன்னு சொல்லுவோம் சரி பெருக்கு தொடர் வரிசையில என்னாவது உறுப்பு கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரி தெரிய நமக்கு ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேமு என்னது ஒன்பது இன்ட்டு ஆறுங்கிறது என்னது ஒன் பை த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பொது வித்தியாசம் சாரி பொது விகிதம் என்னங்கிறது என்னது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க பாரு எட்டாவது உறுப்பை காண்க அதுதான் வந்து எண் எட்டு மைனஸ் ஒன்னு சரிங்களா அடுத்தது நைன் இன்ட்டு இதை மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ அதனுடைய அடுக்கில் செவன் கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது இப்போ நைன் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் பவர் செவன் வந்துருக்கு சரியா இப்போ பவரை நம்ம இந்த ஏழு ஒன் பவர் செவன் அப்படின்னு எழுதினா எனி திங் பவர் சரியா ஒன்று ஒன்னோட அடுக்கில் நீங்கள் எத்தனை பெரிய நம்பர் எழுதினாலும் ஒன் தான் கிடைக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது செவன் இங்கே எழுதுனீங்க அப்படின்னா த்ரீ பவர் செவன் அதாவது அதாவது த்ரீயை செவன் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே கீழே எழுதியிருக்கேன் சைடில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ கியூப் த்ரீ பவர் ஃபோர் இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் நமக்கு மினிமம் த்ரீ பவர் எயிட் வரைக்கும் அது நமக்கு வேல்யூ மனப்படமாக தெரியணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட இந்த டூ பவரோட பவர்ஸும் நமக்கு தெரியணும் டூ பவர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் டூ கியூப் இதனோட வேல்யூஸும் நீங்கள் டூ பவர் டென் ஆயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் சரி இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பவர் செவனோட செவனோட வேல்யூ என்னது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் காமனாக கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணலாம் சரிங்களா ஒன்பது அடிச்சினாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை உங்களுக்கு இது சிரமமாக இருக்குது அடிக்கிறது கேன்சல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நைன் அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ இந்த த்ரீ பவர் செவன் எழுதுகிறோம்ல அதை நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஒன் டிவைடட் பை அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் சரியா ஏன்னா அடிமானங்கள் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது அடுக்குகளை கூட்டிக்கலாம் த்ரீ பவர் செவன் எழுத முடியும் எதுக்கு இப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன அது நைன் நைனும் நைனும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு மீதி இருக்கிற த்ரீ பவர் ஃபைவ் த்ரீ பவர் ஃபைவோட வேலை என்னது டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ ஆன்சர் என்னது ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ கமா நைன் கமா மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸெட்ரா என்ற பெருக்கு தொடரின் முதல் எட்டு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பெருக்கு தொடர் வரிசையே நம்ம சொல்லிட்டாங்க சரியா அதில் முதல் இப்படியே ஒரு தொடர் வரிசை இருக்குது இதோட முதல் எட்டு உறுப்புகளோட கூடுதல் கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ இப்போ நம்ம இந்த இதில் முதல்ல பெருக்கு தொடர அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டேம் ஏங்கிறது வந்து என்னது இந்த இடத்துல ஒன்று ஏன்னா முதல் உறுப்பு அடுத்தது நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணும் என்ன பண்ணோம் செகண்ட் டேமை முதல் டேமால் வகுக்கணும் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் பகுத்திங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ தான் கிடைக்கும் அதே தான் நீங்கள் தேர்டு டேமில் இருந்து செகண்ட் டேம் மைனஸ் பண்ணாலும் அதே மைனஸ் த்ரீ தான் கிடைக்கும் சரியா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்பது டிவைடட் பை மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் மூணு ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் அதனால் மூணு மூணு டைம் கிடைக்கும் மைனஸ் டிவைடில் மைனஸுக்குனால மைனஸ் காமனாக வந்துடும் சரிங்களா இதே மாதிரி தான் நம்ம எத்தனை நம்பரை எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தாலும் அந்த பொது ரேஷியோ வந்து காமனாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா பெருக்கு தொடர் வரிசை இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களே பெருக்கு தொடருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம அதை கூட்டு தொடர் வரிசையாக அல்லது பெருக்கு தொடர் வரிசையான இது மாதிரி டிவைட் பண்ணியோ இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ முதல் எட்டு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கூடுதல் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஸ்என் ஃபார்முலா எஸ்என் ஈக்குவல் டு மூணு ஃபார்முலா எழுதி போட்டிருப்போம் சரிங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இதில் ஏங்கிறது என்னது ஃபஸ்ட்டு டேமு ஒன் சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அடுக்கில் என் கொடுத்துருக்காங்க என்ன என்னது 
அவங்க எத்தனை உறுப்புகளோட கூடுதல் சொல்லியிருக்காங்க முதல் எட்டு உறுப்புகள் அப்ப என்னங்கிறது என்னது எயிட் அப்ப த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீ பவர் எயிட் மைனஸ் ஒன்னு டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன்னு ஆறுங்கிறது என்னது இதுல மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு சரியா அடுத்தது இப்ப இந்த ஒன்னு வந்து இதை ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணா எந்த நம்பர் பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் சரி ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணா அதே நம்பர் தான் கிடைக்கும் அதனால ஒன்னு அப்படியே விட்டுடலாம் மைனஸ் த்ரீ பவர் எயிட் இப்ப த்ரீ பவர் எயிட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் போன சம்லே பார்த்தோம் த்ரீ பவர்ஸோட வேல்யூஸ் நமக்கு முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த கொஸ்டின் பாருங்க த்ரீ பவர் எயிட் என்னது த்ரீ பவர் எயிட்டோட வேல்யூ என்னன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்த வேல்யூவை நீங்கள் மக்க பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்க்கலாம் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கு பவர்ஸில் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் வராது பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது வந்து ஆர் நம்பர்ஸில் சரிங்களா த்ரீ ஃபைவ் செவன் இது மாதிரி இருந்தால் மைனஸ் வரும் இப்போ இது வந்து ஈவன் நம்பர் எயிட்டாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் வராது த்ரீ பவர் எயிட்டோட வேலை என்னது ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை இங்கே என்ன ஆகுது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று நான் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் அறுபது டிவைடட் பை நான்கு மைனஸ் நான்குன்னு இருக்கு இப்போ நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணுறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நான் இருந்தாலும் இது சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாலால் கேன்சல் பண்ணால் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ரைட்லேருந்து வரக்கூடாது எப்படியும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து நம்ம பகுத்துன்னு போகணும் இப்போ ஆறில் எத்தனை நான்கு இருக்கு ஓர் நான் நான்கு மீதி ரெண்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டு இங்கே முன்னாடி வச்சுக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்தில் நான்கு எத்தனை டைம் இருக்கு ஆறு நான்கு இருபத்தி நான்கு மீதி ஒன்று இருக்கும் பதினாறு நாங்க நான்கு பதினாறு இந்த ஜீரோவை அப்படியே சேர்த்திக்கணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒரு ஆன்சரில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது மைனஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது வந்து முடிவுரா தொடர் சரிங்களா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க சரிங்களா இதில் இந்த இடத்துல அவங்க ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க சில டைம் கமாவும் கொடுப்பாங்க நீங்கள் எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக பெருக்கு தொடர்கள் மட்டும்தான் இந்த முடிவுரா தொடர் இருக்குது சரிங்களா அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்முலாவும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஃபார்முலா நம்ம எழுதி போட்டிருப்போம் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் ஏ நமக்கு தெரியணும் ஏ என்னது ஃபஸ்ட்டு டேமு த்ரீ ரேஷியோ பொது விகிதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் டேமு முதல் டேமால் வகுக்கணும் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ இதுதான் வந்து பொது விகிதம் இப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏவோட வேல்யூ என்னது த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆரோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை த்ரீ இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இதை மைனஸ் பண்ணால் எப்படி மைனஸ் பண்ணுறது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது சரிங்களா அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீனா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிவைல் அப்படியே இருக்கும் த்ரீ இப்போ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ பை த்ரீன்னு வரும் சரிங்களா டிவைல இங்கே டூ பை த்ரீ இதை நாம் தலைகீழாக எழுதிக்கலாம் முதல் டைம் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதுதான் பெருக்கல் போட்டு டிவைல ஒரு பின்னம் ஒரு முழு எண் டிவைடட் பை ஒரு பின்னம் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குன்னா அதை தலைகீழாக எழுதிக்கணும் பெருக்கல் போட்டு தலைகீழாக எழுதலாம் த்ரீ பை டூ இப்போ இதை நீங்கள் வந்து காமனாக இருந்தால் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே டூ இருக்குது மேலே த்ரீ தான் இருக்குது இப்போ இதை மேலே இருக்கிற நம்பர் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண எழுதுனீங்கன்னா ஒன்பது டிவைடட் பை டூ இதுதான் இந்த முடிவுரா தொடரோட ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ